Assalamualaikum dan salam sejahtera Jadi kita akan bincangkan soalan SPM tahun 2016 Yang telah teacher bagi homework sebelum ni Jadi bersedia dengan uh, kertas masing-masing Okey, jadi teacher dah ambil satu contoh untuk kita bincangkan soalan eh. Rajah 2.1 menunjukkan tindak balas enzim R ke atas substrat P Okay. Jadi um, apa pokok soalan kita adalah tentang tindak balas enzim R ke atas substrat P Jadi kita tengok kepada rangsangan yang diberikan Kita ada substrat P kemudian ditambahkan dengan molekul air Kemudian mengalami proses Q uh, dengan dimangkinkan oleh enzim R Lalu membentuk Uh, dua bahan iaitu glukosa dan juga galaktosa Jadi bila kita tengok kepada monomer ini Glukosa dan galaktosa Automatik kita akan tahu Substrat P ini merupakan laktosa Dan apakah proses Q Daripada bahan yang kompleks uh, Diuraikan, dipecahkan kepada bahan yang lebih ringkas So proses Q merujuk kepada proses hidrolisis Okey, uh, yang kedua kita nampak di sini proses Q ni dia melibatkan penambahan molekul air. Jadi confirmlah ini adalah hidrolisis di mana ikatan dalam substrat P, ikatan dalam laktosa diputuskan dan enzim R. Jadi substrat kita adalah laktosa. Jadi untuk enzim yang memangkinkan Uh, bagi substrat ini kita tambahkan ASE di belakang So enzim ini ialah enzim lactase Okey, eh, kita tengok eh contoh yang teacher ambil ni kelas 4AB yang merupakan kelas DLP Jadi ikut bahasa Inggeris eh Jadi substrate P is Okey, so uh, soalannya Name substrate P and enzim R Namakan substrate P dan enzim R jadi password kita, kata kerja kita ialah name. So pastikan ejaan dieja dengan betul. Okay, so substrate P is lak, lak, uh, lactose. Okay, so hati-hati eh dengan huruf yang kita tulis. Uh, biar nampak betul-betul macam O. Jangan nampak macam A. Uh, nanti uh, jadi salah. Okay, enzim R ialah lactase. Okay, tulis betul-betul huruf A, huruf O, huruf E. Okey, so dapat dua markah. Kemudian uh, soalan A2. Explain proses Q. Terangkan proses Q. So kata kerja kita ialah terangkan. Keyword kita ialah proses Q. Apa tadi proses Q? Tadi proses Q ialah proses hidrolisis. Okey, terangkan. Ha, bila terangkan, dia nak fakta bersama huraian. Jadi faktanya proses Q tu adalah hidrolisis. Penerangan tentang hidrolisis dia adalah di mana laktosa ataupun substrat P akan diuraikan. Okey, kepada glukosa dan galaktosa dengan dimangkinkan oleh enzim laktis ataupun enzim R. Okey, lagi dengan Penambahan molekul air Jadi jawapan daripada Kawan kita ni Proses Q is the process of Catalyzing the hydrolysis Okay good The hydrolysis So this is P1 Of the disaccharide which is lactose Okay very good Okay lactose this is P2 Into monosaccharide Which is glucose and galactose Very good Ah Jangan risau lah is ke A ah, kan Ini bukan bahasa Inggeris Teacher nak didak mak sebab grammar salah kan Jangan risau tulis je Okay so ini adalah P4 ah, Kalau P3 tadi tu penambahan molekul air The hydrolysis process This one is RP1 Add water molecule Very good So this one is P3 To break down the, the disaccharide to monosaccharide So ini merujuk kepada uh, Proses breakdown of lactose tadi tu lah Okay so dapat 1, 2, 3, 4 So markah dia max adalah 3 Very good Okay next Diagram 2.2 shows the stages in the reaction of enzyme R. Rajah 2.2 menunjukkan peringkat-peringkat dalam tindak balas enzyme R. So, enzyme R tadi adalah lactase. 
adalah laktis. Jadi um, substrate P tadi merujuk kepada laktosa ataupun lactose. So enzim R ialah laktis. Sekarang kita ada lagi satu substrate iaitu substrate S. Ada dua substrate eh S dan juga P. Jadi kita tengok kepada tapak aktif yang dimiliki oleh enzim R. Uh, the uh, tapak aktif eh the active site of enzyme R. So kalau kita tengok tapak aktif enzyme R ni sepadan dengan substrate yang mana? Of course lah substrate P kan. Ah uh, yang mana bila substrate P ni dia bergabung dengan tapak aktif enzyme, it will form enzyme substrate complex, complex enzyme substrate. Okey, kemudian Okey, ia akan menghasilkan hasil lah produk. Jadi untuk lactose tadi, it will produce glucose and galactose. Okey, so kita tengok kepada soalannya. Tadi itu adalah rangsangan ya. Okey, um, diagram 2.2 shows the, okey, explain why. Okay, this one is stage 1, stage 2, stage 3. <coughs> Explain why enzyme R only acts on substrate P as shown at stage 2 in diagram 2.2. Terangkan mengapa enzyme R hanya bertindak ke atas substrate P seperti yang ditunjukkan pada peringkat 2 dalam rajah 2.2. Okay, kenapa enzyme R hanya bertindak ke atas substrate P? Jadi kamu kena faham soalan. Dia tanya kenapa enzyme R hanya bertindak ke atas substrate P? Kamu jangan cerita kenapa dia tak bertindak pada S eh. Cerita pada substrate P. Ini kerana substrate P mempunyai bentuk yang sepadan dengan tapak aktif enzyme R. Ah, enzyme R ni dia mempunyai tapak aktif dan enzim ni tidak akan berpadu dengan substrate jenis lain ataupun substrate S. Okey, kita tengok jawapan kawan kamu. Okey, um, the reaction of enzyme R is specific. Okey, tak ada lagi. Um, hence only substrate that fit the form <coughs> completely <coughs> with an enzyme okay with an enzyme in active site can combine okay jadi kita fahamlah kat sini eh dia nak cerita yang enzyme tu dia ada active site okay enzyme uh, uh, enzyme has active site so that is p p1 Okay, this one is P1. Hence, only substance that fit the form completely with uh, an enzyme in an active site. Ya, yeah, dia merujuk kepada yang ni lah. Dia fit pada active site. Okay, dapat lah. Okay, that fit kan. The form completely with an active site can combine. So, dapat untuk P2. So, dapat dua markah. Teacher ulang jawapan dia eh. Pertama, Enzyme mempunyai tapak aktif yang kedua yang hanya sepadan dengan substrate tertentu ataupun substrate P tadi tu. Okey, jadual enzim tidak akan berpadu dengan substrate jenis lain. Enzim has active site that suitable uh, for specific substrate only and enzim does not bind with other type of substrate. Ha, teacher buat BIBM lah sebab teacher ajar kelas 4AB belajar ikut bahasa Inggeris Kemudian 4AF belajar ikut bahasa Melayu Okay kemudian uh, the next questions Only a small quantity of enzyme R is needed in the reaction Explain why Hanya sedikit quantity enzyme R diperlukan dalam tindak balas itu Terangkan mengapa Kenapa Ah Kita tengok balik soalan tadi tu kan Ah Kenapa hanya sedikit je diperlukan Cuba kamu tengok Pada awal tindak balas bentuk Enzim macam ni pada akhir tindak balas bentuk dia tak musnah tak berubah di akhir tindak balas. Jadi dia boleh digunakan berulang kali. Okey. So skemanya adalah <coughs> Enzim is not destroyed by the reaction. Enzim tidak dimusnahkan oleh tindak balas. Enzim can be reused. Enzim dapat digunakan semula. Kita tengok eh jawapan because enzyme R is not consumed in the in the reaction is not consumed ah uh, tak boleh and are reusable okay good dapat digunakan semula 
So ini adalah P1 Does it can be used over and over again So ini adalah repeat P1 Okay so 